And before we enter the meetings of the reminders, number one, please keep your face mask on. Number two, please wash your steps and belongings inside, for we are not liable for any loss or damage of your own stuff. Okay? Alright. The boy of century, old, hulking to me. The lucky, whose messages are metaphorical. And he will talk to you like what he did when he arrived. And he will awaken your mind for his clue. With a illuminating lux along its branches, its lux and majestic beauty will guide you on your journey. Buti na abutan kita. The secret stays here. At pinaniniwalaan ng mga malalakbay na kapag kayo ay nakuwento ng inyong mga sikreto, it will be converted as a bye-bye. Ganda naman ang color ng mga eyes nila.
Galing naman.
sa hari ay hindi humuli o umawi ng pangyabot. Samantala, isang matanda ang tumulong sa kanya at siya'y hinilot hanggang sa lumuli. Si Don Juan ay dali-daling umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian ay nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawi. Ang kanyang pitong mga awit ay patungkol sa ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan na doon din gumaling ang hari. Doon, makita din niya ang mga magagandang prinsesa na si Juana at Leonora. Ngunit sila'y binabantayan ng serpente ng pitong maulo at higante. Napatay ni Juan ang serpente at higante. Ngunit naiwan ni Leonora ang kanyang singsing sa isang mesa. Subalit, inutusan ni Leonora ang kanyang alagang lobo upang tulungan si Juan at sila ay umalis patungo ng Berganya. Sumuntalang siya ay pabalik na sa Berganya. Sumuntalang siya ay pabalik na sa Berganya. Nakatulog siya sa ilalim ng isang puno na siyang pagdating ng Berganya. Ngunit siya ay nagising at narinig ang awit ng ibon tungkol sa isang masyadong mo si Juan. Naging pahipit ang mga pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo na matagal na makakilala si Juan at Maria na galit siya at kanyang isinupa ng Juan at nakalimitan ng Juan si Maria. Si Maria ay lumiling ng isang palaro na Kailangan din umiwas kung ang ibon ay umikot pagkakos nito umawi. Thank you, Paul.
Sakit. Oh. <laughs>